जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें रूटीन बन जाती हैं दोनों वक्त का खाना बनाना है नाश्ता बनाना है टिफिन सेट करना है और क्लॉक पर ही सारे काम चलते रहते हैं अब घर में बाइक आने का वक्त हो गया है तो उसके साथ लगना है ये सारे काम ऐसे सेट है और उन्हीं सेट कामों में ऐसा काम है रसोई से और आपको पता है कि इसका ढाई बजे का टाइम है और आपको उस समय कुछ भी काम नहीं करना है सिर्फ रसोई से पे कंसंट्रेट करना है तो भाई घड़ी में वक्त हो चुका है रसोई से का और रूटीन की तरह आज फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का रसोई से का एक और शानदार एपिसोड मिसेस सुनीता मिंगानी जी के साथ हेलो सुनीता जी हाय मिस्टिका क्या हाल चाल है आपके बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है तो चलिए हमारे व्यूअर्स भी ठीक ही हैं तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की फर्स्ट रेसिपी से आज का एपिसोड क्या बन रहा है सबसे पहले आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली सोया बॉल्स चलिए ठीक है शुरू करें बिल्कुल शुरू करते हैं इसके लिए हमें चाहिए सोया भी जो कि भीगा हुआ है ये इसके ग्रामीण मार्केट में इजीली अवेलेबल है और इसे बाइंड करने के लिए हम डालेंगे मैदा ठीक है सुनीता जी इसमें कुछ और भी मिक्स करेंगे हम हाँ जी सीजनिंग करेंगे नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार ठीक है और ये सूप क्यूब पाउडर है थोड़ा सा वो डालेंगे ठीक है सूप क्यूब पाउडर से इसमें एक अच्छा सा टेस्ट मिलेगा हाँ जी मैंने तेल पहले से ही गर्म कर दिया है अब इसकी बॉल्स बना ओके सोया का जो ग्रेन्यूल्स आते हैं हाँ उसको हमने पानी में सोक कर लिया फिर हमने उसको स्क्वीज कर लिया और बाइंडिंग के लिए हमने इसमें मैदा का यूज़ किया हाँ थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाला है और साथ में सीजनिंग क्यूब डाली है हाँ और कुछ भी ऐड किया है हमने इसमें मैदा डाला है बस और कुछ नहीं ठीक है बनाकर फ्राई कर लेंगे ये सोया बॉल्स तैयार हो गए जी ठीक है सुनीता जी इसके साथ साथ कुछ और ही प्रिपेयर करना है हमको हाँ इसकी ग्रेवी बनाएंगे ठीक है तो इसको अपन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इस पैन में ग्रेवी बना लेते हैं हाँ जी सबसे पहले पैन में तेल डालेंगे और उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज ठीक है और सोया बॉल्स डीप फ्राई हो रही हैं और सोया बॉल्स के लिए ग्रेवी तैयार करी जा रही है जी ये थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ और इसमें अदरक का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा लहसुन भी थोड़ा सा डालते हल्का सा स्टाइल स्टर फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च हाँ दोनों तीनों तरह के आप डाल सकते हैं ठीक है मैंने यहाँ दो तरह की डाली है हमारी बॉल्स फ्राई हो गई मैं निकाल लेते हैं ठीक है ओह ऐसी क्रिस्पी क्रिस्पी लग रही है नहीं क्रिस्पी बॉल्स को एज इट इज भी सर्व कर सकते हैं ओके ठीक है सुनीता जी ये सब सब्जियां स्टर फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें सॉसेस वगैरह ऐड करे जाएंगे इससे पहले हम डालते हैं थोड़ा सा ग्रेवी के लिए थोड़ा सा मैदा डालते हैं ओके एक चम्मच अच्छा अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें अदरक और लहसुन दोनों है और साथ में जो हमने मैदा डाला है जी उसकी भी खुशबू आ रही है टमाटो सॉस एक बड़ा कर लें ठीक है एक छोटा चम्मच चिली सॉस सोया सॉस और इसमें फिर से हम डालेंगे सूप क्यूब पाउडर ठीक है जो कि इसको फ्लेवर देगा और ये हमने लिया है सूप क्यूब पाउडर जो कि मार्केट में एक पिलोस की तरह अवेलेबल है आप उसे क्रश कर लीजिए पाउडर फॉर्म में और इसका टेस्ट बाकी बाहर अच्छा आता है
पानी डालेंगे ठीक है जैसे आपने उस वक्त से मैदा यूज करा सुनता जी हाँ जी जैसे अक्सर ग्रेवी के लिए कॉर्नफ्लोर का भी यूज किया जाता है बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है लेकिन जब हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो पानी में भून कर डालेंगे एक्जैक्टली exactly. डालेंगे तो थोड़ा सा उसे भूनना पड़ेगा जिससे ठीक उसकी रॉ अरोमा चली जाए ठीक है सुनता जी ग्रेवी पक चुकी है और सोया बॉल्स रेडी है पकती हुई ग्रेवी के अंदर ही सोया बॉल्स को ऐड कर दे जिससे वो सॉफ्टन हो हाँ और इसे कितनी देर तक पकाना होगा साथ में ये पूरी सॉस गाड़ी हो जाए जी और बॉल भी एब्जॉर्ब कर ले ठीक है तो अब जैसे क्या है कि पूरा अपने आप एक मील है इसके साथ अगर वाइट राइस सर्व कर दिए जाए तो मजा आ जाएगा है ना रोटी का बनकर तैयार है थोड़ा सा हरा धनिया डाल के दिखने में सुंदर कलर पाया इसका है ना सुंदर जी अच्छा लग रहा है ये प्लेट में निकाल लेते थोड़ा सा पूरा पत्ता और डाल के रेसिपी रेडी लाइए सुनीता जी मोटी तो बनकर तैयार है हमारी सोया चिली बॉल वाह सोया चिली बॉल्स सोया अपने आप में बहुत न्यूट्रिटिव है इसको खाने की वजह से तो देखिए बहुत सारे वेरिएशन करके अपन इसको इंटेक कर सकते हैं लेकिन ये है कि ये बच्चों को सबको अच्छा लगेगा क्योंकि थोड़ा सा चाइनीज टेस्ट आता है सॉसेस की वजह से और इसके साथ आप चाहें तो वाइट राइस सर्व कर सकते हैं नोट करे इस कैलोरी का चिली सोया बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल भीगा सोया तीन चम्मच मैदा आधा चम्मच सूप क्यूब पाउडर चार चम्मच प्याज एक चम्मच अदरक एक चम्मच लहसुन चार चम्मच मिक्स बेल पेपर्स एक चम्मच टमाटो सॉस एक चम्मच चिली सॉस आधा चम्मच सोया सॉस एक चम्मच हरा धनिया नमक स्वाद अनुसार चिली सोया बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में भीगा सोया मैदा नमक और सूप क्यूब डालकर अच्छे से मिक्स करें अब इसकी बॉल्स बनाकर डीप फ्राई करें पैन में ऑयल डालकर प्याज अदरक लहसुन मिक्स बेल पेपर्स मैदा टमाटो सॉस चिली सॉस सोया सॉस सूप क्यूब पाउडर और थोड़ा सा पानी एड करें सोया बॉल्स एड करें हरा धनिया डालकर डिश आउट करें गर्मा गर्म सर्व करें रसोई से के लिए अब समय निकाल ही लिया है बैठे हैं मुझे पता है और भी काम बाकी हैं तो क्यों ना सीख ली जाए हमारी नेक्स्ट रेसिपी भी सुनीता जी व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं ब्रेक खत्म हो चुका है क्या तैयारी करी है आपने हम बनाने जा रहे हैं ऑरेंज पैन ऑरेंज पैन केक्स तो ये पैन केक मैदा के साथ तैयार करेंगे आप आटे आटे से ये हूँ क्या आटे से ठीक है शुरू करते हैं हाँ जनवरी तो हम मैदा से करते हैं पर हमने इसका हेल्दी ऑप्शन लिया है आप चाहें तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं ओके ऑरेंज बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर ऑरेंज क्रश लिया ठीक है दो चम्मच तो प्योरली हमने गेहूं का आटा लिया जी इसमें हमने ऑरेंज क्रश का यूज किया है और ये आपने क्या डाला एक चम्मच चीनी ओके पिसी भी शुगर लिया है ना कंडेंस्ड मिल्क दो टेबल स्पून हम डाल देते हैं ठीक है और चुटकी भर बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर चुटकी भर इसका बैटर भी हम लेते तो इसमें पानी की रिक्वायरमेंट है दूध डालेंगे पानी डाल पानी डाल तो हमने देखिए सब चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और आटा भी पूरा लम्स फ्री हो गया उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी एच करेंगे जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो बिल्कुल का जो बैटर है आप थोड़ी देर पहले बना कर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अच्छा आप चाहें तो एक दिन पहले भी बना कर रख सकते हो उससे और भी अच्छा बनेगा हाँ। तो तभी बेकिंग पाउडर वगैरह मिक्स करके रख दे इसमें 
जितनी सभी चीजें हमने यहाँ डाली है वो सभी डालेंगे और हमने लिया है येलो बटर पैनकेक्स को बनाने के लिए और इसे चीनी है जो भी इस पे मीठा है थोड़ा सा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम या ज़्यादा बाकी हमने इसको टेस्टी बनाने के लिए कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है सिर्फ हमने ऑरेंज क्रश यूज़ किया है हाँ। अब इसमें जो फ्लेवर अच्छा लगता है वो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं जी बैटर थोड़ा ठीक होना चाहिए ओके ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे पैनकेक्स बना लीजिए ठीक है थोड़ा सा बटर लगाते और पकने के बाद भी हम ओके का डर है टूट जाएंगे देखिए बबल्स आ रहे हैं जी जैसे मालपुए वाले बबल्स होते हैं ना हाँ। <laughs> पैनकेक में भी वही है ओके अब इसको जस्ट टर्न करना है ये देखिए फ्लफी बने बहुत जी क्योंकि हमने इसे बेकिंग पाउडर का यूज किया है साथ में कंडेंस मिल्क भी एक फर्मेंट करता है ना हाँ। इसीलिए ये थोड़ी सी जाली आई है अच्छी सी ठीक है सुनीता जी तो जब ये दोनों तरफ से सीख जाए हाँ। और इनको पता है आई थिंक ठंडा भी सर्व करें तो ये अच्छे लगेंगे जी आइसक्रीम के साथ कर सकते हैं आप यहाँ से ओके वनीला आइसक्रीम के साथ इसके लिए हम एक सिर्फ बना लेते हैं अपने के कंडेंस मिल्क के अंदर थोड़ा सा ऑरेंज क्रश मिक्स कर दिया है और इससे गार्निशिंग भी हो जाएगी और एक बहुत अच्छा टेस्ट भी मिल जाएगा आप चाहे तो कोई फ्रूट्स भी इसके साथ में सर्व कर जी हाँ ऑरेंज मामलेट्स आते हैं अगर वो हो तो उसके ऊपर उससे भी गार्निशिंग करें तो एक बहुत अच्छा टेस्ट देंगे वो भी इसको टूटी फूटी आती है बच्चों को बहुत अच्छी लगती है उससे आप गार्निश कर दीजिए शुगर स्प्रिंकल कर देते हैं ठीक है लाइए स्नेता जी ऑरेंज पैनकेक्स ये लो बट का लाइए और इन्हें हमने बनाया है गेहूं के आटे के साथ बेकिंग सोडे का यूज़ किया गया है वो मत भूलिएगा और साथ में कंडेंस मिल्क ऐड किया गया है जो भी फ्लेवर आपको पसंद है जो भी अच्छा लगता है आप बेस बनाने के बाद भी आप अलग अलग फ्लेवर के पैनकेक्स बना सकते हैं नोट करें इसका भी ऑरेंज पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए एक बोल गेहूं का आटा दो चम्मच ऑरेंज क्रश एक चम्मच पिसी चीनी चार चम्मच कंडेंस मिल्क एक चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर चार चम्मच बटर ऑरेंज पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में गेहूं का आटा डालें। अब इसमें ऑरेंज क्रश पिसी चीनी कंडेंस मिल्क और बेकिंग पाउडर डालकर पानी के साथ इसका बैटर प्रिपेयर करें तवे को बटर ऐसी ग्रीस करके बैटर के साथ पैनकेक प्रिपेयर करें बटर से शैलो फ्राई करके डिश आउट करें डिप बोर करके गर्मा गर्म सर्व करें चॉकलेट शेक्स बहुत सारे तरीके के हमने बनाना सिखाया है इन चॉकलेट के साथ पीनट का ट्विस्ट कैसा होगा बताएंगे सुनीता जी सुनीता जी आपने तो जब भी एक्सपेरिमेंट किया तो टेस्ट किया ही होगा नेचुरल है तो कैसा लगता है ये बहुत ही यमी और बहुत ही न्यूट्रिशियस है ओके चलिए हमें भी सिखाएं बिल्कुल शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ग्लास को डेकोरेट कर लेते चॉकलेट सॉस के साथ लॉट्स ऑफ चॉकलेट सॉस सबसे पहले हम लेंगे ये पीनट्स को मैंने बिल्कुल अच्छे से पाउडर बनाया मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी जो हमने पीनट्स लिए हैं ये हमने रोस्टेड लिए हैं हाँ 
तो विद जो इनकी कवरिंग होती है जो इनका अंदर की लेयर छिलका होती है उसके साथ ही हमने जॉइन कर लिया उसे हटा दिया भुनने के बाद उसे हटा दिया ठीक है और उसका हमने ठीक है ये हमने डाला दो ठीक है तो ये पीनट्स है रोस्टेड जो वाइट पीनट्स होती हैं सॉल्टेड वाली नहीं विदाउट सॉल्टेड वाली और डाला इसमें हमने एक बड़ा चम्मच कोको पाउडर कोको पाउडर एक बड़ा चम्मच और डालेंगे क्रीम विप्ड क्रीम ओके अच्छा सिर्फ विप्ड क्रीम ली है मैं जो नॉर्मल क्रीम आती है फ्रेश क्रीम हाँ। वो लें या विप्ड ही लें देखो विप लेंगे तो काफ़ी थिक बनेगा हमारे और आइसक्रीम नहीं ले रहे हम आइसक्रीम की जगह हमने यहाँ पर विप्ड क्रीम अच्छा फिर अपन ये भी कर सकते हैं सपोज विप्ड क्रीम आसपास अवेलेबल नहीं हो रही तो आइसक्रीम हो जाती है बिल्कुल तो हम वनीला आइसक्रीम ले सकते हैं ओके और डालेंगे बहुत सारा क्रश्ड आइस इतना अच्छा शेक बन रहा है पीनट के टेस्ट के साथ और अगर विप्ड क्रीम आपके पास अवेलेबल नहीं है आस भी नहीं मिल रही है तो मोस्टली आइसक्रीम्स मिल जाती है तो वनीला आइसक्रीम ले लीजिएगा ये है मिल्क हाँ और मिल्क भी एकदम ठंडा हाँ, और इसमें इन्हें चीनी मिला कर अच्छा मिल्क मीठा है ऑलरेडी और नहीं है तो आप इसमें पाउडर शुगर मिला सकते हैं ठीक है और इसको शेक शेक करना है <laughs> देखिए इस तरह से करने से आराम से बच्चे भी बना सकते हैं हाँ इसमें बहुत हैवी है ये हाँ इसमें हमने कुक वाला पार्ट तो कहीं लिया ही नहीं हाँ। है कुछ भी कुछ नहीं बनकर तैयार है एक थिक चॉकलेट पीनट शेक फिफ्ट क्रीम से इस पे टॉपिंग करेंगे क्रस्ट और थोड़ी मोटी पीनट्स है जो हम इसके ऊपर डालेंगे और जब इसके चंक्स मुंह में आएंगे तो आप सोचे कैसे लगेंगे बनकर तैयार है हमारे पीनट शेक वाओ इट्स वाओ वाओ लाइए गंदी हूँ ना मैं व्यूअर्स बहुत बोलते हैं और तीका के लिए कि टेस्ट करती हो पीती रहती हो सबके साथ तो खाने और पीने का वैसे देखिए मज़ा ही अलग है और आप भी अपने पूरे परिवार के साथ बच्चों के साथ रात के वक्त इस तरीके के आप शेक्स बना के गेस्ट को भी सर्व करिए पूरी फैमिली को भी टेस्ट कराइए और देखिए बहुत अच्छा इनोवेशन है सिर्फ ये है कि एफर्ट्स तो आपको ही करने होंगे अभी एफर्ट करिए इसका रिकेप नोट करने का चॉकलेट पीनट शेक बनाने के लिए हमें चाहिए दो चम्मच चॉकलेट सॉस दो चम्मच रोस्टेड पीनट पाउडर एक चम्मच कोको पाउडर दो चम्मच आइस आधा ग्लास दूध चॉकलेट पीनट शेक बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास को चॉकलेट सॉस डालकर गार्निश करें अब कंटेनर में रोस्टेड पीनट पाउडर कोको पाउडर विप्ड क्रीम आइस और दूध डालकर शेक करें ग्लास में पोर करके विप्ड क्रीम और पीनट से गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करें प्रीता जी थैंक यू सो मच ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो रसोई से के लिए वक्त निकाला फिर ये की व्यूअर्स को ऐसा क्या सिखाया जाए की व्यूअर्स को पसंद आए तो ये है कि हर तरफ हर चीज एफर्ट मांगती है कोशिश मांगती है तो हमने अपना हंड्रेड परसेंट दिया अब व्यूअर्स की बारी है और आप यहाँ पर आई इसमें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेट हाँ ऐसे तो मुझे पता है कि आप लोगों की तरफ से बहुत सारी मुझे ब्लैसिंग्स मिलती हैं रसोई से का ब्लैसिंग्स मिलती हैं ये कहते ना वाह आवती का कितनी अच्छी रेसिपी सिखाई है मुझे उस दिन के लिए कुछ ऐसी रेसिपी चाहिए थी मुझे पता था ना तभी तो भाई ऐसी कुछ और रेसिपीज के साथ रसोई से का एक और एपिसोड फिर से हाजिर होगा और अभी आप नोट करें हमारा पता हमारा पता है रसोई से ए टी वी फाइव ऑब्लिक नाइन्टी सिक्स ए भवानी सिंह लेन भवानी सिंह रोड सी स्कीम जयपुर और हमारा मेल आई है रसोई से एट ई टी वी डॉट को